Asante kwa kuendelea kutufuatilia GA Info TV. TV. Siku ya leo tutakuwa tukijifunza namna gani ya kutumia OM Taskbar kwenye Microsoft Excel yako. Kwa hiyo tufuatane pamoja uende kujifunza hicho kitu. Ina function nyingi na inabeba karibia vitu vyote hiyo sehemu ya OM. Kwa hiyo tufuatane pamoja. Kwa hiyo cha kufanya uh, kama ni kwa mara ya kwanza labda ujaandika kitu utaenda utafute Microsoft Excel kwenye typing button yako kama tulivyoona katika tutorial ya kwanza kama hujaona please unaweza ukaifuatilia ukaweza kuona ni kitu gani ambacho kilikuwa kinajiri tulikuwa tunaangalia namna ya kutengeneza uh, ile worksheet au working area kwenye kwenye Microsoft Excel. Sasa leo mimi ninaye ambao nime nimeshaiandaa na hiyo ndio ambayo nataka nitumie ni ili kuonyesha kwamba ni namna gani ambavyo unaweza ukatengeneza hiyo hiyo ukaitumia hiyo OM OM task bar kwenye Microsoft Excel. Ah kwa hiyo mimi ninayo nitaisearch kwenye mafile yangu kama inavyoonekana nitaisearch yenye ya hapa Excel simple formula. Hiyo ndio ambayo nimeshaiandaa inaitwa Excel simple formula. Kwa ndio kama hii hapa mbovu unaona nimeshaiandaa ni kifupi kwa namna hiyo. Sasa tunataka tuangalie namna gani ya kutumia OM task bar. Ninapozungumzia OM task bar ni kama hizo hapa kuna file, kuna OM, kuna insert, kuna nini. Sasa leo tutaangalia kipengele kinachoitwa OM task bar. Kwa hiyo tufuatane pamoja. Zidi kunifuatilia uweze kujifunza kitu hapa. Kwenye OM task bar tunacho kipengele ambacho uh, ni hapa kwenye kwenye clipboard hii ni matumizi kama ya kukopi lakini pia ni matumizi pia ya kufanya ya, ya, ya kutengeneza new sheet eh, ya ya, ya print na kadhalika lakini sana sana tutaangalia katika hii sehemu ya font sehemu ya font ni kama kawaida kwenye Microsoft Word ambapo tuna Times New Roman na kadhalika kwa hiyo hapa ndipo unaweza kubadilishia ile font yako mfano unapobonyeza kwenye kamstari hapa ambapo kanaonekana hapo utachagua ah, na ndii font yoyote ambayo utakuwa unahitaji utaona hapa zipo nyingi unaweza kashusha ukatafuta nyingine e, kama hizo hapa kama ni Times New Roman hapo ikaonekana hivyo kwa hiyo inakuwa ndio kwa namna hiyo lakini pia kuna sehemu nyingine uh, ya, ya kuweka zile space ile na ndii size ya maneno yako ambapo tunaona hapo imejiset kwa kumi na moja lakini pia hiyo uh, unaweza kaamua iset kwa kumi na mbili na kadhalika kwa hiyo kumi na mbili kama hapo kama umechagua e, ikawa sawa lakini pia kuna sehemu kama unahitaji kubold kitu ndio hapa ambayo inaonyesha b kama unahitaji kuweka kwenye italic form ndio hapa a na hii u kama unahitaji ku underline kwa hiyo kuna sehemu pia ya kuchange color za text yako kama ambavyo inaonekana katika hiyo sehemu ya font mfano tuone mfano kidogo kutumia hivi vitu tulivyo napo tulizungumzia kwenye keyboard shortcut kama hujaiona pia unaweza kaitafuta kwenye keyboard shortcut tulizungumzia namna gani ambapo unaweza kaireti kitu chochote kwamba tuseme utapobonyeza control a unapobonyeza control na a tayari na kume airet sasa baada ya kuireti hapo ndipo tunaweza tukatumia kutumia kufanya kwenye hiyo clipboard kwa hiyo hapo na na angalia mfano hapa nataka ni change iwe kwenye times new roman nitakuja ni ni search hapa times new roman kama ulivyokuwa nikielekeza uta search hapa times new roman utaona maandishi kabisa yanabadilika kama ni size unataka uchange iwe ya 12 uta change kama ni 20 na kadhalika kwa kama kuna mbili utaweka inaonekana kama unahitaji ku bold ndio hapo b unaona maandishi yote kabisa yanakuwa bold kama unahitaji kuweka kwenye italic unaona kwamba maandishi yote yanakuwa kwenye italic ndio hapo ambapo tunazunguzia kwa hiyo kama unahitaji kuweka kwenye ku underline hivyo vitu vyote ndio hapa u unakuwa me underline kwa hiyo hapo ndio ambavyo unakuwa kama unahitaji ku change color unakuja hapa color ya maneno color ya ile blank yako ambayo itakuwa inaonekana ya tunazungumzia hiyo sheet ambayo itakuwa inaonekana kama utahitaji uonekane ya njano kwa hiyo ndio inakuwa color yako itakuwa inaonekana hivyo kwa kama unahitaji ku change color ya text yako utabadilisha labda unahitaji text yako iwe nyekundu unaona inakuwa imebadilika kwa namna hiyo hiyo ndiyo kipengele ambacho tumekuwa tunajifunza hapo ni katika sehemu ya font ambapo unaweza ukawa ukaitumia. Kwa hiyo unaonekana kama kwa namna hiyo ndivyo ambavyo kinakuwa kimefanya. Sasa tunahamia katika sehemu nyingine hii kipengele ambacho kinaitwa arrangement. Kwa hiyo kwenye arrangement huku ni mpangilio sasa kwamba haya maandishi yako unataka yakae kwa namna gani. Kwa hiyo labda turudi kwanza kule nyuma. Turudi kule nyuma. Utakaporudi nyuma hili turudi katika page ya kwanza. 
kwa hiyo labda turudi kwenye page ya kwanza kwa namna hiyo kama hapo sasa hapa tunapokuja kwenye arrangement kwamba haya maneno yako unahitaji yawe huku mwanzoni au yawe huku mwishoni kama hapa tunaona haya huku mwishoni haya kwa hapi sasa unaweza kutumika kwa hapa kwenye arrangement ni kwa arrange kwamba ya kwa hapi kama utahitaji yawe centered utaweka kama utahitaji mfano hapa ndo una arrange ah, kwa namna hiyo kwa hiyo utakuwa unaweka hapo hapo yako centered kama utahitaji ya base same moja yawe na chana na penye unakuwa unaenda hivyo mm kwa kwa namna hiyo. Sasa hapa sasa kwenye arrangement tutazungumzia sana sana hii kipengele. Kama unahitaji kwamba yaende left na kama unahitaji yaende right sasa. Sasa una kama unahitaji kwamba haya maandishi yako ambayo yanakuwa yanaonekana hapa ya move huku right. Sasa cha kufanya utakuja ubonyeze huku iwe sehemu kwamba kama unahitaji ya yaende ya nyuma. Kwa hiyo utakuwa unabonyeza hii hapa. Umeona yanapobadilika kwamba yanaanza kujisogeza kwa namna hii anarudi anakuwa anaenda hivi. Kwa hiyo unaweza ukaendelea kuklik ikawa hivyo ikawa hivyo. Kwa hiyo alimaandishia kwa anakuwa anaenda anasogea kwa namna hiyo. Kama utahitaji sasa kurudi nyuma, unarudi kwenye mstari wa nyuma na kufanya hivyo. Hiyo ndio uh, uh, inazoongezea kwamba arrangement. Hiyo ndio nakuwa kwamba unazipangilia kwa namna hiyo kwamba labda zikae katikati au zikae wapi ni kwa namna ambavyo utakuwa unatumia. Lakini kuna kipengele ambacho kinaitwa numbers kwenye sehemu ya home. Hapa numbers ni kama we unataka kuseti mfano tukiingia kwenye general kwa sababu hapa chini ukiangalia kuna percentage, kuna koma, kuna decimal na kadhalika. Hasa hapa kwenye general ndio ambapo huwa inazungumzia kwamba hicho kitu unataka kikaaje kwamba hicho kitu unataka kikae kwa namna gani kwamba kama ni percentage kama ni nini na kadhalika unakuwa inaonekana lakini hii inatumika sana sana kama utakuwa na type kitu kipya mfano tutoke kwamba hapa anataka ni labda ni ni, ni, ni calculate average hawa hapa kwamba labda kama nataji calculate average hawa hapa unaweka sum lakini nitaweka kwamba nachukua kwamba is equal to siwani siwani nachukua siwani na gawa kwa ngapi? Ano, nachukua C2, sorry, nachukua C2 na gawa na gawa kwa C11. C11. Sasa hapa tunapozungumzia uh, hivyo kwamba haya maandishi haya tunaweza tukaamua tukayachange mapema kwamba kabla hatujaanza kukalculate labda kutumia hiyo formula tutakuja kuangalia namna gani ya kutumia hiyo uh, Excel formula kwamba hapa sasa ambacho nataka nikizungumzie kwamba hapa kwenye sehemu ya home hapa tunapokuwa tukizungumzia sehemu ya home ambacho kinafanyika kwenye hii sehemu ya numbers kwamba kile kitu ambacho unakiandika unataka kikae kwa namna gani kwa decimal na nini na kadhalika kwa hiyo itaiona sana sana kwenye Microsoft uh, Excel huku ndio tunaweza tukaweza kuona kwenye Microsoft Excel sehemu ya formula ni namna gani kama tunataka tuweke kwenye percentage tuweke kwenye fraction na kadhalika kwa tuzidi kufuatana pamoja kwenye kipengele cha formula utaweza kujifunza ni namna gani ambapo unaweza kutumia. Sasa tunaweza tukatuhamie kipengele cha style. Hii style ni namna gani ambapo utaweza kuonyesha zile seri zako ambazo zitakuwa. Tunaposema seri ndio hili rota ambayo inakuwa inaonekana hapa hiyo hiyo kama blank yako ambavyo inakuwa inaonekana. Kwa tumesema kwamba unabonyeza control A kama tulivyozungumzia kwamba ili uweze kubodi kila kitu. Wow, Sole abda to body tu maneno control A sasa kama hivyo control a ndio kuya highlight hayo maneno sio board samani kwa hiyo acha kufanya sasa hapa ambacho utafanya kwenye hii sehemu ni kwamba ni hapa kuna coordination ya nini ya zile namba zako zitakuwa aje kwa hiyo pia unaweza kuchagua kwamba ni namna gani ambavyo yatakuwa kwamba hizo kara zake na nini na kadhalika kwa hiyo utakuwa unachagua na unapo ninapochagua huku zinaonekana kwamba kila ambacho kimetokea kwenye sehemu ya namba zile namba ambazo zitakuwa inatokea zenyewe zikiwa na rangi yake kwa hiyo kwenye coordination pia unaweza kaja hapo kachagua kama sio kwamba kama sio kwenye hizo hapa kwenye kara nini unaweza kaja kachagua kwenye icon na kadhalika kama unahitaji kutumia labda icon mbalimbali mbali, we inaonekana hapo utaona kabisa kwa huku inakuwa inaonyesha na badilika huko kwa hiyo kulingana ambao unakuwa unaenda kwenye icon sheet na kadhalika kwa hiyo yani ambapo kinakuwa inaonekana kama unataji niweke hivi niweke hivi itakuwa inaenda inaonekana kulingana na kwenye icon ambapo unakuwa unapitia kwa hiyo utaona kwamba zinakuwa zinatofautishwa kwa namna hiyo. Lakini hapa pia kuna zile table format si ndio hivyo kwamba unaweza kukolekti kwamba ile table yako iwe na format ya namna gani eh? Labda iwe na format ya labda tuzungumzie kwamba kama hii. Kwa hiyo utajikuta kwamba hii chote sasa kinaonekana kwa namna kama hii hapo. Kinaonekana kwenye format ambapo unakuwa unahitaji ndicho kitu ambacho tunakuwa tunakipata hapo kwenye hizo 
uh, hicho kipengele cha styles kwamba style mbalimbali mbali ambapo unaweza uka, ukaonyesha vitu mbali vikaonekana lakini kuna seri styles kwamba itakapokuwa inaonekana kwamba zile edding one nini na kadhalika kuona kwenye unaweza kuona unachagua kwamba ionekane kwa namna hii au iwe na muonekano wa namna hii ndio inavyokuwa kwenye hicho kipengele cha seri styles lakini pia kuna sehemu hapa yeni na kuna inseti kuna deleti ambayo inaitwa series kama unataka ku delete hii seri hii seri yote kama unataka ku delete utatumia hapa kama una kuna kitu fulani labda unataka ku insert utakuja open hapa unajua unataka ku insert nini koram au ro mfano ambayo tunakizungumzia hapa kwamba uh, unaweza ukao umeshatengeneza excel yako hapa sasa tunataka tu insert labda koram hapa katikati ambacho tunakifanya kwamba labda unataka insert koram fulani hapa katikati kuna kitu ambacho umekisahau labda unataka uweke sexy yao hasa ambacho tunakifanya kwamba hapa tunahitaji kuinsert koram usiende hapa ya kwanza kama kama ukienda ya kwanza na maana unatengenisha kati ya hii e, sana hii pamoja na 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 serial uh, number na hii sana hii kwa hiyo cha kufanya wewe unaenda hapa katikati kwa sababu nataka nitengenisha hapa katikati kati ya name na max hapa ndipo niweke sexy sasa utakuja hapo kwenye sehemu ya insert ni kwenye home ya kwenye hichi kipengele cha home unaenda kwenye sehemu ya insert unaenda kama unahitaji kuinsert row au column row ni mistari ambayo inakuwa imerara kwa namna hii lakini column ni mistari ambayo inakuwa imesimama kama huo hapa ambavyo unaonekana kwa hiyo sasa cha kufanya utaenda katika sehemu labda nataka ni insert row kwa hiyo nitaklik kwamba na insert row Unaona kwamba ni kinset row inaonekana ni room stare ambayo umerara kwa namna hivi. Umeongezeka kati ya hiyo moja na ngapi na mbili. Lakini pia unaweza uka insert koramu hapo kwenye kipengele cha insert kwenye sehemu ya series, unaenda kwenye insert unaenda kwenye kipengele cha insert koramu. Kwa utakapo insert koramu kuna koramu inaongezeka kati ya max na sana hii kama hii hapa ambapo inaonekana ambapo hata unaweza ukaandika kwamba sexy yaonekana kwa namna hiyo kaendeleza wewe ni ku ni kuona iandika kwa namna hiyo hapo ndipo kipengele cha series kwenye hiyo uh, kipengele cha om kama unataka ku delete labda ku delete koramu ku delete na nini ndipo hapa tunapotumia kuzifuta kwamba ile koramu nataka ku delete mfano labda ile ambayo tusema labda hapa tu read nini hapa tu insert koramu sawa sasa kama unataka ku delete lazima uje una delete hapa hii koramu unasema kwamba nataka ni delete hiyo koramu ambayo nimeweka inakuwa imefutika kwa namna hiyo lakini pia kuna sehemu ya hii format kwamba ni namna gani ambavyo unataka uwe inaonekana kwamba ile ro yako iwe na uzito wa kiasi gani sasa utachagua we mwenyewe eh automatic nini koramu width ile upana na nili uzito au jazo anandii kwa hiyo ndivyo vinakuwa kwenye hicho kipengele cha series lakini tumalizie na kipengele cha editing hii kipengele cha editing sana sana kibeba vitu ambavyo vinapatikana kwenye kipengele cha insert hapa kwenye home taskbar hasa ambacho kinafanyika unakuja kwenye uh, labda kuna hii hapa auto sum hapa ina simple formulas ambazo zinakuwa zinatumika kama unataka kukalculate average unataka kukalculate sum lakini unataka account numbers account kwamba au wanafunzi wako wangapi lakini u find maximum na minimum value. Kwa hiyo iki sana sana utakuja kukiona kwenye kipengele cha nini cha Excel formula utakapokuwa tunakizungumzia namna gani ya kuzitumia formula. Kwa sau kuendelea kwa pamoja na sisi. Lakini kuna kipengele labda hapo ambacho tutakiangalia nyingine ni namna ya kusorti au kwa line mfano. Anataka ni wapange au mfano uh, ikora ya kwanza. Nataka niipange yote kwa nini? Nataka niipange yote kwa kutumia nataka niipange yote alfabeti kwa haya majina yao ya yafuatane alfabeti kwa maana hapo ukiona kama vile yamechanganyikana sasa nataka niyapange sasa cha kufanya na highlight labda nataka hiyo kora mmoja kama unataka ku highlight sasa tunachotaka kupanga alfabeti ni haya majina sasa nimekuja kwanza nikatengeneza kibox kwenye nanilia kwanza ili nisaidie nitakapokuja na simama kwenye hicho kibox afu na left click kwenye pc yangu na drag na drag kukwenda kwenye huu mstari ambao unakuwa unahitaji sasa nahitaji au ni wapange alfabetiko kwa hiyo utakuja hapo kwenye kwenye sorti ndio hivyo sasa nakuja wapi nakuja kwenye sorti afu naenda kwenye kama nataka ni wapange a to z au z to y na nachagua kwa hiyo nataka ni wapange a to z na click utakapo click utakwambia kwamba expand sawa utasema sawa kwa hapo unaona nimewapanga huyu wameshatokea a to z ndio hivyo kwa hiyo ndio inakuwa kwa namna hiyo sasa hiyo ndio kipengele hilo lakini pia unaweza uka arrange labda hata hizi hapa ni kazi arrange by max na kadhalika kwamba zitakavyokuwa zinatokea ziende kwamba wenyewe ni kwa nini ni kwa max kwa hiyo na pengine naweza nikafanyaje saidi naweza kuzi arrange hizo namba kwa cha kufanya 
cha kufanya sasa unakuja una irate kwa namna hiyo na irate oh sorry kwa cha kufanya kama na hizi nataka ni zi kwamba iwe inaanzia kubwa inaenda ndogo na penye na kuja na zi irate kwa namna hiyo na kuja na zi oh. Kwa kama nataka ni airate hizo na zenyewe ziwe na zenye ni zipange kuanzia kubwa kwenda ndogo Kwa hiyo hiyo ndo kipengele cha cha hapa uh, kwenye sort lakini pia kuna sehemu ya customer sort huko unaweza kuchagua sasa kwenye customer sort ndio utachagua kama una arrange by nini by names by max by grade by position au na warange kwa namna gani. Kwa unaweza nkaamua kwamba hawa ni warange labda by max. Kwa kulingana na max zao nitakuja ni click hapo by max baada ya hapo kwamba inaniambia nitoke smallest kwenda largest au nitoke kwenye largest kwenda kwenda smallest. Kwa nitakuja labda nichague kwamba nitaje nianze large to smallest na kishachagua kama hivyo na bonyeza okay. Kwa kwa namna hiyo inakuwa imejipanga kabisa kutoka kwenye mtu mwenye max nyingi kwenda kwenye max kubwa. Hicho ndicho kipengele cha home tax bar. Siku nyingine itakuwa tukiangalia insert tax bar lakini baada hapo tutahamia formula uh, task bar. Hiyo formula ndio ambayo itaweza kusaidia je tunaweza kukalculate average za wanafunzi, tunaweza kukalculate vitu mbalimbali kwa kutumia hiyo sehemu ya formula. Kwa hiyo zidi tuzidi kufuatana pamoja, zidi kusubscribe channel yangu lakini kuwa makini, subscribe channel yangu, share na wenzako pia waendelee kupata masomo haya.